Mondót azért fejlesztettük ki, mert a TASZ jogsegészszolgálata rendszeresen nyújt jogi tanácsadást és jogi képviseletet fogyatékos embereknek, és az a tapasztalatunk, hogy a hozzánk érkező ügyfelek egyáltalán nincsenek tisztában alapvető jogaikkal. Nem tudják, mit kell tenni akkor, hogyha bántalmazzák őket, nem tudják, mit kell tenni, hogyha bezárják őket. És ők se, ahogy egyébként más sem tanulja meg, hogy ezeket a helyzeteket hogy kell felismerni és hogyan kell védekezni ellenük. Mondom, ez egy olyan kártyajáték, ami, ami fogyatékkal élő gyerekeknek és egyébként fiatal felnőtteknek is segít abban, hogy különböző veszélyhelyzetekben megvédjék magukat, illetve hogy felismerjék, hogyha veszélyhelyzetben vannak. A kártya ö, tíz különböző helyzetet mutat be, és azt mutatja meg, hogy hogyan ismerhetik fel, hogy ilyen helyzetben vannak, és mit tehetnek azért, hogy ebből kikerüljenek. Tehát mondhatod, hogy nem akarod ez a te tested, és nem akarod, ez erről szól. Tehát, mint Sára fel van erre készítve, hogy akár üthet is, mm -hmm. hogyha annyira úgy érzi, hogy, hogy erőszakos az a másik. A többi másiknak nem. Nem hagyod. Nem. Mm -hmm. Szóval nem hagyom mm -hmm. magam ilyen könnyen. Még hogy könnyen? Sehogy. Az egyik nehéz kérdés az, hogy, hogy hogyan differenciálhatják ezek a gyermekek, vagy fiatal felnőttek azt, hogy, a, hogy az a rossz érintés, az valóban értem van-e, vagy az a rossz érintés egy rossz szándéknak a hozadéka, és hogy ezt nem kellene nekem elfogadni. A játék kifejlesztésének az alapötlete a taszon belül született meg, és a csillagház általános iskolát kerestük meg, hogy legyen a partnerünk. A négy felső osz, felsős osztályban indult el a tesztelés. Arra kértem a kollégákat, hogy ez egy abszolút szabadon választható dolog legyen, hogy ők szeretnének ebbe kapcsolódni a tesztelésbe. Vannak barátok, van olyan, hogy bíró, vannak civilek, meg jogvédők, rendőr, segítő. És szerintetek, szerintetek ez a kártya miről szól? Simok, katás. Uh -huh. Nagyon fontos, hogy a, hogy a kis segít neked, tisztelettel bánjon veled. Szépen. Mit nem csinálhatnak Fogod a testedben? Fogdosni. Fogdosni. Nem fogdosatnak. Csókolozni. Nem csókolhatnak meg. Így. Másik pasikkal. Na, úgy kezdtem el ezt rajzolni, mintha egészséges gyerekeknek rajzolnék mesekönyvet, vagy bármiféle kártyajátékot. Az otthon fogalmát kellett valahogyan elmondani, és én, nekem az, hogy van egy lakáskulcs a kezemben egy ajtóhoz, az, az valahogy egyértelmű volt, és aztán a csillagházban a pedagógusok mondták nekem, hogy na jó, csak ők nem használnak egyáltalán kulcsot hiszen nem kerülnek ilyen szituációba. Az nagyon érdekes volt, hogy az ő szemükkel, az ő világ látásokkal valahogyan én is megpróbálok azonosulni, és megpróbálok felfogni azt, hogy ők, ők hogyan látják. Nagyon érdekes az, ahogy a gyermekek reagálnak rá, hogy egészen váratlan dolgok jönnek ki, váratlan érzések és gondolatok. Noncsi, neked volt-e esetleg rossz élményed azzal kapcsolatban, hogy másképp jársz, mint a többiek. Súfolt-e már valaki? Nem. Nem? Martin? A gyermekek eddig nem találkoztak agresszív vagy negatív viszonyulással az ő irányukba. És amikor feljött az, hogy mit kellene csinálnod, hogyha téged meg akarnak ütni vagy bántani akarnak, akkor azt mondja a gyermek, hogy vagy már fiatal felnőtt, hogy megölelem vagy megsimogatom, akkor ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató válasz. Nagyon jó, hogy egy védőóvó környezetben vagyunk, de nem ilyen a világ, nem feltétlenül ilyen a világ. Volt egyszer, hogy megkeresett minket egy férfi azzal, hogy egy bentlakásos intézetben évek óta ö, bántalmazzák őt. Mit kell tenni akkor, hogyha valaki bántalmazott minket, hogyha valaki bántott minket? Szólni kell annak, akiben legjobban megbízunk, minél több ilyen embernek, és segítséget kérni tőle. Aztán szerezni egy orvost, aki készít egy látleletet, hogy bizonyítani lehessen, 
a bűncselekménynek a megtörténtét, és ezután feljelentést kell tennünk a rendőrségen. Ezek nagyon egyszerű dolgok, egy fogyatékos ember, akár egy értelmi fogyatékos ember is simán képes arra, hogy ezt megtanulja, de ha nem tanítjuk meg nekik ezt az általános iskolában, akkor nem fogják tudni, és kiszolgáltatottak lesznek egész életükben. Persze az iskola feladata az, hogy a gyermekeket alkalmazkodó képessé tegyék majd a társadalmi életben, de hogy a gyermekek is elvárhatnak bizonyos alkalmazkodást az őket körülvevőktől. Nagyon fontos lenne az, hogy minden fogyatékos gyerek, és egyébként minden év gyerek is Magyarországon tanuljon arról, hogy milyen jogai vannak, és ezeket a jogokat hogyan védheti meg. Nyilvánvaló cél, hogy a mondó hosszú távon bekerüljön a formális oktatásba is. De már azt gondolom, hogy annak is örülnünk kell, hogyha a mindennapokban a pedagógusok attitűdjében, a gyermekek ehhez való viszonyában, a hosszú távú célokban meg tud fogalmazódni a mondónak a filozófiája.